Universitas Seberawijaya memiliki fasilitas pendukung rumah sakit dengan mengutamakan kualitas prima dalam pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang bertaraf internasional. Terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Lawak Waru, Kota Malang, Rumah Sakit Universitas Prawijaya atau RSUB memiliki klinik sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika dan masyarakat umum. Kini, RSUB hadir dengan layanan terbaru klinik nyeri atau pain center yang memberikan pelayanan pada rasa nyeri dan perawatan paliatif untuk pasien yang menderita penyakit kronis. Pain Center Rumah Sakit Universitas Brawijaya terletak di gedung A lantai 2 yang dilengkapi sejumlah fasilitas layanan, antara lain layanan konsultasi, terapi konservatif dan intervensi, edukasi, dan juga penelitian. Rasa nyeri dapat dialami oleh berbagai kalangan, mulai usia dini hingga masyarakat lanjut usia. Inilah latar belakang Pain Center RSUB hadir untuk memberikan layanan konsultasi hingga tindakan pada rasa nyeri yang dialami dengan terapi. Rasa nyeri tidak bisa dipandang sebelah mata karena dapat membawa dampak lain yang lebih krusial. Jika rasa nyeri dibiarkan, membuat derajat nyeri semakin meningkat dan lokasi nyeri juga bisa meluas hingga akhirnya menjadi nyeri kronis. Saya Dr. Istiawan Muji Laksono, spesialis anestesi, konsultan manajemen nyeri. Saya Dr. Rosa, saya spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Saya Dr. Gigi Miftah Mucahyati, dokter spesialis penyakit mulut. Saya Dr. Sastia Rahma, saya adalah dokter spesialis paru di Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Hai, saya Ati Gisi, Rumah Sakit Universitas Brawijaya, saya Rista Widya. Saya Dr. Aris Widayati, dokter spesialis saraf. Saya Dr. Rahmat Aditya Hernawan. Dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Saya Dokter Siti Nurlaila, Dokter spesialis neurologi. Saya Dokter Buyung Ardiyah Laksono, spesialis anestesi. Saya Dokter Taufik, Dokter spesialis anestesiologi, konsultan manajemen nyeri. Saya Dokter Subandi, Dokter spesialis onkologi ginekologi. Saya Dokter Titis, Dokter spesialis saraf. Ingin mengajak semua. Ragu untuk bapak ibu datang ke Pain Center Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Karena kami akan melayani, kami siap melayani keluhan nyeri dengan sepenuh hati. Pain Center Rumah Sakit Universitas Brawijaya sebagai klinik nyeri pertama di Indonesia juga memberikan layanan konsultasi, terapi konservatif dan intervensi, edukasi dan penelitian kepada mahasiswa terkait nyeri dengan alat medis dan penanganan medis internasional. Sebagai bentuk gerakan nyata, Pain Center RSUB bersama tim perawatan paliatif Malang Raya dengan bangga turut serta tergabung dan mendukung gerakan Malang Bebas Nyeri. Salam sehat. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Saya Nufil Hanani Rektor Unsas Berjaya Mengucapkan selamat kepada RSUB Yang uh, Melaunching Atau Grand Launching dari Pain Center Dalam rangka untuk menuju Malang atau Jawa, Jawa Timur bebas nyeri saya jang, sangat bangga dengan Pain Center di RSUB ini dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan masyarakat di dalam rangka untuk antisipasi uh, bebas nyeri. Selamat, terima kasih, serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Indonesia 
Saya Suti Aji, Wali Kota Malang mengucapkan selamat kepada Pain Center Rumah Sakit Universitas Brawijaya atas grand launching Pain Center RSUB serta mendukung gerakan Malang Raya Bebas Nyeri. Semoga masyarakat Malang Raya semakin peduli dan menyadari untuk mengobati rasa nyeri lebih awal. Hindari rasa nyeri kronis dengan memeriksakan diri ke Pain Center RSUB lebih awal untuk mendapatkan perawatan dan penanganan yang tepat. Bebas nyeri, kualitas hidup lebih maksimal. Sukses untuk Pain Center Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Indonesia Saya Dewan Tirumpoko Wali Kota Batu Mengucapkan selamat kepada Pain Center Rumah Sakit Universitas Brawijaya Atas Grand Launching Pain Center Rumah Sakit UB Saya juga turut bangga dan mengapresiasi Pain Center RSUB sebagai pain center pertama di Indonesia yang memberikan pelayanan edukasi serta penelitian. Saya sebagai perwakilan dari Kota Batu juga turut mendukung gerakan Malang Raya Bebas Nyeri dengan membentuk tim perawatan paliatif Kota Batu. Semoga masyarakat semakin menyadari serta peduli bahwa Rasa nyeri harus diperhatikan agar hidup lebih nyaman. Bebaskan diri dari rasa nyeri dengan memeriksakan diri ke Pain Center RSUB lebih dini. Bebaskan diri Anda dari rasa nyeri untuk mendapatkan hidup lebih berkualitas. Sukses untuk Pain Center Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Indonesia Saya Muhammad Sanusi Bupati Malang Mengucapkan selamat kepada Pain Center Rumah Sakit Universitas Brawijaya Atas grand launching Pain Center RSUB Sekaligus menjadi Pain Center pertama Di Indonesia yang memberikan Pelayanan edukasi serta penelitian Selain itu, Pain Center RSUB juga siap mendukung gerakan Malang Raya bebas nyeri. Semoga masyarakat semakin peduli dan menyadari untuk tidak mengabaikan rasa nyeri, bebaskan diri dari rasa nyeri dengan memeriksakan diri ke Pain Center Rumah Sakit Universitas Brawijaya lebih dini. Bebas nyeri, kualitas hidup lebih baik. Sukses untuk Pain Center Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Allahul Muwafiq ila Muhtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia. Saya Dr. Kohar Hadi Santoso. Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar Malang mengucapkan selamat kepada Rumah Sakit Universitas Brawijaya atas dibangunnya PIN Center satu yang baik sekali untuk menangani PIN supaya kita bisa mendukung bersama-sama adanya kondisi Malang tanpa nyeri Assalamualaikum Wabarakatuh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Indonesia Kami Yudha Adiminata Mewakil dari Jarum Foundation Mengucapkan selamat kepada Pen Center Rumah Sakit Universitas Bermijaya Atas grand launching Pen Center RS Udur Dan mendukung gerakan Malang Raya Bebas Nyeri Semoga masyarakat semakin peduli dan menyadari Untuk tidak mengabaikan rasa nyeri Bebaskan diri dari rasa nyeri Dengan memeriksakan diri ke Pen Center RSUB lebih dini Bebas dari kualitas akan menjadi lebih baik. Sukses untuk Pen Center Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia. Saya Dr. Dr. Wisnu Barlianto, SPA Konsultan, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Berjaya, mengucapkan selamat kepada Pen Center Rumah Sakit Universitas Berjaya atas grand launching Pen Center SUB dan mendukung gerakan Malang Raya Bebas Jiri. Semoga masyarakat semakin peduli dan menyadari untuk tidak mengabaikan rasa nyeri. Bebaskan diri dari rasa nyeri dengan memeriksakan diri ke Pen Center SUB lebih dini. Bebas nyeri, kualitas hidup lebih baik, sukses untuk Pen Center Rumah Sakit Universitas Berjaya. Universitas Brawijaya, Bapak Profesor Novil Hanani ARMS yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Bapak Dr. Dr. Wisnu Berlianto MSI Med SPAK yang kami hormati Direktur RSUB Profesor Dr. Dr. Sri Andarini Mkes yang kami hormati Founder of Indonesian Pain Society Bapak Profesor Dr. Ahus Nitanra SPAN PhD yang kami hormati, President of Indonesian Pain Society, Bapak Dr. Dr. Am Taktir Musba, SPAN KMN. Yang kami hormati, Bapak Dr. Ristiawan Muji Laksono, SPAN KMN FIPP, selaku Head of Pain Center RSUB. Honorable Mr. Chris C.P. Fisher's MD, PhD, FIPP, JPL, PI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan peserta yang kami hormati di acara Grand Launching Pain Center Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Memulai acara kita pada siang hari ini, kita akan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri, saya Belinda Amanda dan rekan saya Suryo Subroto. Kami berdua akan memandu acara Grand Launching Pain Center RSUB pada siang hari ini. Hadirin sekalian, kami akan mendengarkan sambutan dari Direktur Rumah Sakit Universitas Brawijaya kepada Ibu Profesor Dr. Dr. Sri Andarini MKS sekaligus meresmikan Pain Center RSUB pada siang hari ini. Kepada Ibu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani AR MS, yang terhormat para narasumber yaitu Profesor Dr. A Husni Tanra, spesialis anestesi PhD, 
Yang saya hormati uh, Dr. Dr. AM Takdir Musba, spesialis anestesi KMN. Yang saya hormati Dr. Ristiawan Muji Laksono, spesialis anestesi KMN FIPP. Yang saya hormati Bapak Willy Halim, medical doctor PhD FIPP. Yang saya hormati Mr. Chris C.P. Fisher, medical doctor PhD FIPP CLP PI. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya, hidayahnya kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk bisa bertemu pada kegiatan di hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kepala daerah di Kota Malang yaitu Wali Kota Malang, kemudian juga Wali Kota Batu, Bupati Malang, Rektor Universitas Wijaya, Dekan Fakultas Kedokteran, Direktur RSSA dan General Manager Affair Jarum Foundation yang telah mendukung kegiatan launching pain center di RSUB melalui kegiatan video greeting ataupun ucapan selamat yang kami terima. Uh, terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber yang telah berkenan untuk membagikan ilmunya. Terkait dengan uh, pain, pernah dilakukan suatu penelitian oleh WHO pada tahun 2014 bahwa pain itu uh, prevalensinya sekitar 23,6 sampai 31,3 uh, baik itu pada penyakit tematik maupun pada penyakit kanker. Dan PIN ini merupakan salah satu layanan di RSUB. Selain ada 19 layanan poliklinik dokter spesialis yang ada di RSUB. Tujuan kami mengadakan atau adanya PIN Center di RSUB ini adalah untuk membantu masyarakat. Kita tahu bahwa Universitas Bayijaya dalam hal ini adalah Rumah Sakit Universitas Bayijaya mempunyai kewajiban untuk mendidik, meneliti, dan mengabdi. Untuk itu kami ingin membantu dalam pengabdian masyarakat menyelesaikan masalah nyeri khususnya di Malang Raya yang terkena nyeri yang tidak selesai dengan obat-obat biasa. Di RSUB tersedia berbagai fasilitas nyeri, jadi kami mempunyai beberapa alat antara lain adalah siam, Kemudian juga punya uh, ultrason, radio frekuensi, dan alat-alat untuk blok saraf yang semuanya ini bisa menyelesaikan masalah nyeri. Uh, Adapun siapa saja yang bisa atau yang akan menyelesaikan masalah nyeri ini, kami berkolaborasi dengan beberapa spesialis. Antara ini adalah spesialis anestesi, spesialis saraf spesialis ortopedi, spesialis spesialis yang lain-lain, obstetik ginekologi, bahkan juga perawat, apabila dia mempunyai kompeten, maka bisa mengoperasionalkan alat-alat yang ada di uh, RSUB. Jadi sifatnya bisa berkolaborasi. Kami juga bekerjasama dengan uh, relawan yang ada di Kota Batu, yaitu relawan paliatif yang ada di Kota Batu, serta sahabat peduli kanker yang ada di Kota Malang dan juga Kabupaten Malang. Harapan kami ke depan, masyarakat Malang Raya bisa memanfaatkan fasilitas di RSUB secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah nyeri. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim atas nama Rektor Universitas Brawijaya, saya resmikan Pusat Layanan Nyeri di Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Taufik, saya adalah tim ahli di PIN Center Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Saya Dr. Wawan, anestesiologi. Saya juga seorang praktisi nyeri di Rumah Sakit Brawijaya ini. Tahukah Anda, nyeri harus kita terlaksana dengan baik agar kita bisa mengembalikan kualitas hidup pasien yang sudah terganggu sebelumnya. 
nyeri harus kita lakukan tata laksana dengan pembelian obat-obatan pembelian terapi intervensi yang juga diperlukan bahkan pembedahan akan tetapi yang tidak kalah pentingnya menyentuh aspek psikis menyentuh aspek sosial lingkungan dan spiritual pasien sangatlah penting agar kualitas hidup pasien bisa kembali secara paripurna hal ini dapat didapatkan di rumah sakit Universitas Brawijaya dengan pain center dan tim ahli yang ada semua di sana kita ketahui hampir setiap orang pasti akan merasakan sakit ini adalah penderitaan juga sekaligus karunia karena tidak mungkin manusia hidup tanpa rasa sakit rasa sakit ini bila dibiarkan akan menjadi nyeri kronik dan akhirnya menjadi kualitas hidupnya akan menurun banyak sekali rasa nyeri ini kemudian dianggap hanya sebagai sinyal saja tanpa berusaha mencari apa penyebabnya dan bagaimana tata kelola terhadap nyeri tersebut Kali ini Pen Center RSUD hadir bagi Anda dan bagi siapa saja yang menderita keluhan nyeri untuk mendapatkan pertolongan segera agar keluhan nyerinya bisa dikelola secara komprehensif. Mengapa bisa dikelola secara komprehensif? Karena fasilitas kami di sini dilengkapi oleh fasilitas yang cukup lengkap, baik itu yang non farmakologi maupun farmakologi. Bersifat multimodal terapi, harapannya kualitas hidup pasien akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya Dr. Sinta Afiawan dari SPPD KHOM. Saya Dr. Eli dari Tim Relawan Paliatif Kota Wisata Batu. Selamat Hari Paliatif jatuh pada tanggal 9 Oktober 2021. Selamat Hari Perawatan Paliatif dan Hospis Dunia pada tanggal 9 Oktober 2021. Selamat Hari Perawatan Paliatif dan Hospis Care Internasional. 9 Oktober 2021 Selamat Hari Perawatan Paliatif dan Hospis Sedunia yang diperingati pada tanggal 9 Oktober 2021 ini Harapan kami dengan momentum itu para tenaga kesehatan, masyarakat, dan caregiver lebih bisa berkoordinasi agar pasien-pasien membutuhkan paliatif care mendapatkan perawatan yang optimal Ibu Profesor Dr. Dr. Sri Andarini Mkes atas sambutannya dan dengan ini Pain Center Universitas Brawijaya resmi hadir di Indonesia. 
Pensender Rumah Sakit Universitas Brawijaya yang menempati gedung A lantai 2 memiliki beberapa fasilitas pelayanan antara lain layanan konsultasi, terapi konservatif dan terapi intervensi, pendidikan dan penelitian. Nyeri dapat dialami oleh orang tua maupun muda. Maka daripada itu, RSUB Pain Center hadir untuk memberikan pelayanan konsultasi tindakan nyeri yang dialami oleh terapi. Rasa sakit tidak dapat diremehkan karena dapat memiliki dampak lain yang penting. Jika nyeri dibiarkan bertambah derajat nyerinya, selain itu juga lokasi nyeri bisa bertambah meluas hingga akhirnya menjadi nyeri kronis. Pain Center RSUB juga memberikan edukasi dan penelitian kepada mahasiswa yang sedang melakukan penelitian terkait nyeri yang merupakan salah satu penyakit paling umum yang dialami oleh masyarakat di seluruh dunia. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki materi, kami akan memberikan informasi bahwa di akhir sesi materi akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu dapat memberikan pertanyaan melalui kolom chat yang diajukan kepada seluruh pemateri. Baik, bersama-sama kita akan mendengar pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ristiawan Mujilaksono SPAN KMN FIPP selaku Ketua Tim Manajemen Nyeri Pain Center RSUB bersama dengan Bapak Willy Halim MD PhD FIPP selaku Tim Ahli Manajemen Nyeri Pain Center RSUB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang saya hormati Rektor Universitas Brawijaya, uh, para pejabat di lingkungan Universitas Brawijaya, Dekan FKUB, Direktur Rumah Sakit Universitas Brawijaya, dan uh, narasumber yang juga saya hormati, Profesor Dr. Husni Tanra yang sudah hadir pada hari ini. Dokter Dokter Takdir Musba yang juga sudah hadir dan Dokter Willy Halim guru sekaligus sebagai orang tua saya yang alhamdulillah juga sampai hari ini beliau ikut juga walaupun posisi beliau di Belanda. Pada kesempatan ini mungkin sedikit saja ingin saya sampaikan bahwa pain center yang ada di RSUB itu merupakan bagian dari pain center pain center yang ada di Indonesia. Ada sebutan-sebutan klaim pertama tadi, hanyalah sebagai sebuah antusiasme kami di UB bahwa keberadaan pain center yang mengaitkan paliatif care yang menjadi satu, bukan hanya pain center tapi juga paliatif care, kami memandang ini perlu kami inisiasi dan kami jadikan sebagai sebuah upaya agar tidak hanya aspek nyeri kronik atau nyeri-nyeri akut tetapi juga nyeri-nyeri kanker yang kemudian juga bisa kita optimalkan. Jadi kalau kita bicara tentang pain center development, kalau kita bicara ini latar belakangnya adalah karena jumlah kasus di Indonesia, di dunia ya kira-kira 20% ini cukup besar. Sementara sarana di Malang Raya belum ada yang mengkhususkan adanya layanan yang bersifat multidisiplin, lalu bersifat holistik. Sehingga harapannya sarana yang harusnya ada itu, itu bisa terwujud di sini. Universitas Brawijaya sebagai PTN yang ada di Malang Raya, saya kira punya tanggung jawab akademik sebagai sosial akuntabilitas di mewujudkan fasilitas pen center ini agar berkualitas. Oleh karena ini, inilah tujuan kita, kita berada atau kita mewujudkan adanya pen center yang ada di RSUB. Tujuannya adanya pen center ini tidak lain dan tidak, tidak bukan adalah adanya upaya untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu adanya pendidikan, adanya pengabdian masyarakat dan penelitian. Prosesnya cukup panjang, ya. buat uh, pendengar di peserta acara ini. Kita mulai tahun 2015, Dr. Willy, ada, ada Dr. Ngurah datang ke FKUB mulai tahun 2015. Saya juga sedang belajar saat itu di Makassar, di UNHAS. Ada guru-guru uh, saya kebetulan saat ini juga bisa hadir. Waktu itu ada Dr. Karmini, Dr. Juju, Dr. Wiwi yang mensupport juga. Mulai dari 2015 sampai 2021 baru terwujud. Jadi cukup panjang journey yang kita lalui agar uh, apa namanya pain center yang ada di RSUB ini betul-betul terwujud dan baru terwujud di tahun 2021 ini. Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya. Beliau-beliau yang saya tampilkan ini adalah orang-orang yang memberi inspirasi luar biasa buat saya. Ada Prof. Husni Tanra. Bagaimana beliau mengingatkan saya, mengingatkan murid-murid beliau yang ada di uh, sekolah konsultan manajemen nyeri, 
agar tidak hanya berpikir bagaimana menjadi dokter yang berharap uh, pendapatan atau berharap uh, materi dari upaya-upaya kesehatan yang kita lakukan. Ada upaya-upaya imaterial, ada upaya-upaya yang harusnya kita akan mendapatkan hasil-hasil yang mungkin tidak di, bisa dinilai dengan harta. Tetapi kebahagiaan ketika mampu menolong orang lain. Karena selalu diingatkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Ada juga dokter takdir yang terus juga mendampingi kami bagaimana bagaimana mewujudkan pen center yang ideal itu. Dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kesehatan dan upaya yang baik agar pen center yang ada di seluruh Indonesia ini bisa berkembang secara baik. Tentu saja saya juga memberi um, apresiasi buat Dr. Willy Halim yang terus mulai tahun 2015 sampai sekarang membantu totalitas baik tenaga, pikiran, bahkan harta begitu untuk kemudian mewujudkan uh, hal ini bisa terwujud. Sampai kemudian akhirnya di akhir tahun 2020 saya bertemu dengan Prof. Chris Fischer. Beliau mendampingi bagaimana membuat pen center yang ideal skalanya skala internasional dengan fasilitas-fasilitas yang memenuhi untuk aspek edukasi, riset, dan pengabdian. Saya juga teringat dengan guru-guru saya ada Dr. Hari Bagianto yang mudah-mudahan beliau ikut hadir sini. Ada Sensei Senami dari Jepang, ada Dr. Prof. Husni juga. Yang ini adalah guru-guru yang memberi inspirasi agar pen center ini terwujud. Gitu. Ada juga Prof. Uh, Jab Kohonhot nih ada di beli, yang beliau ada di Belanda waktu itu saya temui. Beliau juga memberi inspirasi bagaimana mengelola pasien paliatif dengan pain management. Saya juga memberi apresiasi buat kawan-kawan saya, ya perjuangan. Ada Dokter Dedi, Dokter Atri, Dokter Mirza, Dokter uh, apa namanya Agustiana yang berjuang bersama-sama agar mendapatkan brevet pain spesialis dari uh, luar negeri dari WIP. Dan saya juga memberi apresiasi buat burgur saya yang mendampingi ada Dr. Said, Dr. Yosi, ya Dr. Sony, dan ada Dr. Ngurah. Ini beliau-beliau juga yang membantu bagaimana proses-proses ini tidak pernah saya lupakan bahwa bisa begini atau kami bisa begini ini tidak terlepas dari bantuan beliau-beliau yang saya tampilkan wajah-wajahnya. Saya tidak akan pernah lupa saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat beliau-beliau. Tiga kunci yang kemudian kita ingin upayakan di Pen Center adalah aspek edukasi. Kita belajar, maka kewajiban dari belajar kita harus mampu membelajarkan atau memberi pengajaran buat sejawat lainnya agar memiliki keterampilan yang baik. Ini upaya bagaimana pain center yang ada bisa memainkan peran di aspek edukasi. Kami juga tidak lupa ada aspek-aspek pengadian masyarakat. Kita turun, turun ke masyarakat, turun ke puskesmas-puskesmas, bahkan turun ke rumah-rumah pasien untuk mendatangi dan memberikan bantuan walaupun mungkin bersifat psikis atau maupun berikat uh, sugesti dan lainnya. Tetapi ini adalah upaya kita bagian dari tanggung jawab sosial akuntabilitas kita untuk bertanggung jawab terhadap pengabdian masyarakat. Riset alhamdulillah dengan alat-alat yang dibantu oleh uh, CSR dan kemudian kita berada, uh, kami juga bisa melakukan penelitian-penelitian basic science menggunakan alat-alat ini dengan uh, teknik uh, bio biomedik yang mudah-mudahan hasilnya bisa kita nikmati pada hasil-hasil penelitian yang akan kita kerjakan. Support yang kemudian ada adalah tentu saja dari uh, CSR yang saat ini membantu kita yaitu Jarum Foundation. Kami ucapkan banyak terima kasih. Banyak ucapan terima kasih karena sampai detik ini bantuannya terus mengalir dan mampu memberikan manfaat buat semua pasien-pasien secara free dan fasilitas kita terus ditambah uh, apa kelengkapannya agar layanan kita makin lebih baik lagi. Terakhir, sebagai ucapan terakhir dari saya, nanti saya meminta Dr. Willy Halim untuk menyampaikan sedikit atau uh, uh, penyampaian beliau terhadap pesan-pesan buat kami. Kami ucapkan terima kasih buat Rektor Universitas Berjaya, Dekan FKUB, Direktur Rumah Sakit Universitas Berjaya, Direktur Rumah Sakit Seful Anwar, di mana saya juga bekerja, Kepala Departemen Anestesi dan Terapi Intensif Dr. Isngadi yang terus mendukung saya untuk mau ya terus berjuang untuk pendirian Pen Center, Dr. Andi Aswoco, Ketua Prodi Anestesi juga terus juga mensupport saya. Semua guru-guru yang belum sempat saya sebut. Ada Prof. Edi Hararjo di Surabaya, ada Prof. Rita, ada Dr. Herdi di Surabaya, ada Dr. Safrudin Gauss di Makassar, ada Prof. Ramli di Makassar, ada Prof. Darto di UI, ada Dr. Priambodo di UI. Beberapa nama-nama ini yang sempat membantu dan kemudian bisa mewujudkan Pen Center bisa terwujud di kita di Universitas Brawijaya. Tak lupa juga Jarum Foundation kami ucapkan terima kasih. Wali Kota Malang, Wali Kota Batu, Bupati Malang kami ucapkan juga terima kasih atas dukungannya. Tim, manaj- tim manajemen nyeri rumah sakit Universitas Berjaya juga saya ucapkan terima kasih karena dedikasi teman-teman semua. Kita menjadi 
uh, tim yang uh, mudah-mudahan solid dan kuat untuk melayani pasien. Komunitas relawan yang saat ini terbentuk, saya juga ucapkan terima kasih yang luar biasa buat UB Media dan Communication Group membantu kita untuk sosialisasi dengan platform-platform digital yang luar biasa saya kira. Arema Media Group juga membantu kami dalam mensosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat memiliki awareness atau mengerti tentang apa itu paliatif care dan bagaimana mengelola nyeri. Sejawat konsultan manajemen nyeri, komunitas pain Indonesia yang saat ini juga mendukung, sahabat peduli kanker, tim paliatif Kota Batu, bahkan uh, ada juga komunitas endorfin Indonesia yang terus juga memberikan edukasi buat uh, masalah-masalah nyeri di masyarakat. Ini yang bisa saya sampaikan, saya sampaikan juga terima kasih buat sejawat-sejawat saya, satu angkatan di konsultan manajemen nyeri, mudah-mudahan mereka menonton dan saya memberikan apresiasi yang luar biasa buat uh, semua yang saya sebutkan tadi. Terima kasih, saya berikan waktu untuk Dr. Willy Halim untuk menyampaikan uh, penyampaiannya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dr. Willy bisa selanjutnya memberikan materi pemaparannya kepada seluruh audiens. Baik, terima kasih Dr. Willy waktu dipersilahkan. Apa kabar dokter? Sehat ya pastinya? Baik, baik ya. <laughs> e, ya mengena... saya, Boleh tanya sedikit tentang... Saya mau tentang... berikan ucapan terima kasih kepada Siap. Bapak Rektor UB. Direktur Rumah Sakit UB, Profesor Dr. Sri Andarini terutama karena dialah yang memulai saya punya karier di UB ini dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Malang, Wali, eh, wali Kota Batu dan wali, eh, dan wali Kota Malang sendiri. Ya, judulnya yang saya akan bicarakan bagaimana membangun dan mengatur ideal pain clinic. Next please. Dimulai dengan sejarah bahwa saya sejak tahun 1992 sudah memulai dengan mengajar ke Indonesia, tapi ternyata banyak sekali rintangan-rintangan. Dan pada tahun 2007, Timbullah, datanglah suatu murid saya yang pertama, Dr. Abdetus Sugeng Wibisono ke Budapest. Di sana dia mau beli generator dengan syarat ada yang mengajarkan. Dan saya bersedia mengajarkan. Sejak itu kita mengadakan aktivitas-aktivitas banyak sekali. Antara lain simposium di rumah sakit dari Dr. Sugeng sendiri dan juga dan juga rumah sakit Omni secara besar-besaran di mana saya ketemu bertemu untuk kedua kalinya Profesor Husni Tanra yang memang sudah memulai sebagai pionir pain terapi di Indonesia. Nah, kira-kira tahun 2010-an saya dengar ada GCI, yaitu Joint Commission Internasional. Ternyata tidak ada satupun rumah sakit yang mempunyai pain clinic, sampai mereka itu bingung kenapa tidak ada pain clinic. Nah, sejak itu saran dari mereka diterima dengan baik, maka mulailah bangkit pain clinic di Indonesia. Tahun 2014, Waktu saya mengajar di Makassar, datanglah Dokter Ristiawan Muji Laksono kepada saya, mau gak Dokter Willy ke Malang? Saya bilang, kenapa tidak? Saya datang, ternyata saya disambut dengan baik, dan Dokter Ristiawan menunjukkan minat, motivasi yang besar sekali untuk mengajar pain clinic. Dan tidak begitu saja, tahun 2015 saya mendapatkan kerjasama kontrak untuk tiga tahun dari Dokter Profesor Sri Andarini. Nah inilah uh, titik tolak daripada semua, bukan main saya menghargai atas kepercayaan Profesor Dr. Sri Andar ini kepada saya. Lantas kita sering sekali mengadakan pertemuan-pertemuan dan saya dimintakan advice untuk membuat pain clinic bagaimana baiknya. Tahun 2019 saya diangkat sebagai dosen luar biasa oleh Rektor, UB, dan setelah dua kali meeting mengenai pain clinic, saya melihat bangunan ada yang megah-megah itu, tapi ternyata ada kekurangan biaya. Lantas saya menawarkan diri bagaimana kalau saya akan minta bantuan, donasi, tapi saya tidak berjanji. Ternyata disetujuin untuk untuk Profesor Sri Andar ini, sebab ini tujuannya baik, mulia untuk sesama manusia. Ternyata permintaan donasi itu diterima dengan lancar, Tahun tanggal 18 Januari 2020, 
maka kami meletakkan tanda tangan pada seperti yang di foto itu dan saya juga menyertai ikut juga serta dengan tanda tangan itu. Nah, sampai hari ini sebagai soft launching. Next please. Metode kerja multidisiplin itu itu memerlukan perawatan untuk kondisi kompleks cara yang berbeda ialah satu konsultasi multidisiplin harian atau mingguan juga memasukkan spesialisasi lain psikolog, arisa, syaraf, neurosurgeon dan lain-lain dalam tim yang bekerja di klinik nyeri. Jadi tim manage, pain management itu terdiri di Indonesia di, di, di yang boleh melakukan adalah hanya lima spesialis tapi kita masih butuh psikologis ya antara lain general practice uh, dan 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 lain-lainnya. Pra, sebagai bagian integral rumah sakit harus memberikan dukungan yang cukup dan saya lihat memang besar sekali motivasi daripada rumah sakit UB ini. Jadi pain clinic itu merupakan bagian integral dari suplai perawatan menyediakan fasilitas yang memadai, poliklinik serta ruang operasi, diagnostis harus diperbaiki dan juga membuat rencana perawatan dan melakukan perawatan. Inilah tim inti di multidisciplinary ter terapi uh, ini, inti multidisciplinary team di mana harus ada primary care physician sebagai koordinator di tengah dan dikelilingi oleh ahli-ahli spesialis yang lain, di mana kerjasama dibutuhkan. Nah, sekarang sudah selesai itu pain clinic. Pertanyaan berikutnya adalah apa berbentuk macam apa itu pain practitioner self, ya. Nah, ini harus didukung dengan nurse practitioner dan asisten-asisten dan lain-lainnya. Tapi ada tiga faktor yang penting sekali. Nomor satu ialah formasi, di mana Edukasi diharuskan mempunyai basis dan harus berkembang ke arah professional development. Adanya transformasi, harus ada training dan coaching di dalam organisasi ini. Community itu suatu syarat yang mutlak. Harus adanya asosiasi yang merupakan family sehingga timbullah kepercayaan yang besar. Untuk itu adanya kolegium, PIB, konsultan manajemen nyeri, di mana kita dapat menerima training dan coaching, message, dan selanjutnya. Jadi kita ini merupakan suatu penumpang di dalam kapal, suatu community, dan kita memerlukan kompas untuk itu. Nah, sebagai syarat yang ketiga ialah mission, misi. Ini ialah target yang tertinggi dari organisasi tersebut. Tujuannya mempromosikan secara di luar maupun di dalam organisasi tersebut. Jadi biasanya misi itu, sering sekali diasosiasikan dengan vision. Sebagai mission statement adalah statement dari tujuan dari perusahaan, organisasi, atau personality. Ini alasan harus keluar daripada semua ini. Nah, sebagai misi, ialah misi ialah target yang paling tinggi dari organisasi itu. ya. Dan sebagai mission statement itu, kita mesti guide the action of organization. Kita aksi-aksi dari organisasi, kita harus bimbing, jalankan terus. Kita harus menguraikan tujuan dan akhirnya bagaimana kita mau. Dan kita membuat perjalanan untuk strategi dan untuk tujuan tersebut. Juga kita harus guide putusan-putusan yang penting. Nah, sebagai pengobatan dalam chronic pain, ada opsi. Nomor satu ialah Selalu kita jalankan konservatif dulu, dan di konservatif itu adalah medial, manual medicine, message, and exercise. Itu tiga yang saya kuasain, bukan main banyaknya, saya tinggal hanya mengajarkan ke kolega-kolega lain di Malang. Ada juga TENS, Swiss Dollar Class, medikasi, fisioterapi, neurofeedback, akupunktur. Boleh bilang dari delapan ini, kita ada enam menguasai di Malang. Alat-alatnya pun sudah ada semua. Jika konservatif gagal dalam tiga bulan, maka kita harus mempertimbangkan untuk mengadakan intervensi yang terdiri dari radiofrekuensi dan surgery. Tapi surgery yang 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 konvensional itu sudah ditinggalkan karena banyak sekali ada post-traumanya. Nah, 
Lantas uh, klinik nyeri ialah pendekatan multidisiplin dengan target. Tujuannya apa? Mengelola rasa sakit mereka, mengembalikan kendali hidup sehat dalam fungsi dan ADL, that is activity daily life. Jadi sekarang ini problemnya ialah apa? Kita sudah mempunyai klinik, tinggal kita membangun, memperkuat kita punya SDM, sumber daya manusia. Untuk itu kita harus mempergunakan fasilitas yang sudah ada yang diberikan dari rumah sakit UB ini. Dan tidak lupa donasi itu yang diberikan ialah dari Jarum Foundation dan tidak cukup dengan sebegitu saja sampai sekarang pun mereka membantu menjalankan baksos dan lain-lain. Jadi sudah donasi yang ketiga akan kita terima tahun depan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ristiawan Muji Laksono, SPAN KMN FIPP, selaku Kepala Pain Center RSUB, dan Bapak Willy Halim, MD PhD FIPP atas pemaparannya. Baik, selanjutnya kami akan mendengarkan atau kita akan bersama-sama menyimak uh, untuk materi selanjutnya dari Bapak Dr. Dr. Am Takdir Musba, SPAN KMN selaku Presiden Perhimpunan Nyeri Indonesia yang akan menyampaikan materi pendekatan multidisiplin dalam manajemen nyeri. Untuk itu kepada Bapak Dr. Dr. M. Takdir waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya dari host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Apakah suara saya sudah terdengar dengan baik? Dengar sudah, baik. sudah Bapak? Sudah, baik, sudah terdengar, iya. Ya, makasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Panitia, terkhusus Dr. Ristiawan sebagai Ketua Pain Center, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berpartisipasi di dalam acara launching Pain Center Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Tentu juga saya ingin mengucapkan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada para guru besar yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini, para pejabat di tingkat rektorat maupun di dekanat maupun di Rumah Sakit Universitas Brawijaya, serta teman-teman sejawat -teman sekalian, dan tentunya penghargaan yang luar biasa kepada para guru-guru kami, ada Pak Widi, ada Prof. Kusni, dan para senior-senior sekalian di Malang yang berkesempatan bergabung pada acara launching kita pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan merasa mendapat penghargaan yang sangat besar untuk bisa berpartisipasi pada acara launching Pain uh, Center daripada Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Saya ditugaskan uh, sebagai Indonesian Pain Society untuk menyampaikan satu topik tentang multidisciplinary approach in pain management. Izinkan saya mengambil beberapa slide yang menurut saya sangat penting bagi kita yang hadir pada kesempatan ini untuk memahami dengan sangat mendalam tentang bagaimanakah sebenarnya multidisciplinary approach itu. Karena hampir sebagian besar dari praktisi nyeri selalu menganggap bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan bagian dari pendekatan multidisiplinary di dalam pain management. Mungkin sebelumnya saya ingin mengucapkan congratulations, ya selamat yang luar biasa dan apresiasi, apresiasi yang sangat besar kepada para tim yang tergabung di dalam pain center Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Saya kira ini merupakan momentum yang luar biasa bagi kita di Indonesia karena Rumah Sakit Universitas Brawijaya telah memulai untuk melaksanakan dan berusaha untuk mengapply dengan baik multidisciplinary pain center dalam langkah pelayanan nyeri yang lebih baik di Indonesia. Sekali lagi kami atas nama Indonesian Pain Society dan juga Indonesian Society of Anesthesiology for Pain Management mengucapkan penghargaan yang sangat luar biasa. Pada kesempatan ini dalam waktu yang singkat ini kami akan menyampaikan tiga hal yang perlu kita pahami tentang bagaimana kita melihat multidisiplinary approach itu. Tentang kebutuhannya dan apa itu. Dan kemudian apa yang menjadi masalah kita di Indonesia. 
saya harap dan mengharap bahwa barrier dan challenge yang ada di Indonesia kemudian dapat dihadapi dengan baik oleh teman-teman di Pain Center di Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Hadirin sekalian, ada hal yang terjadi di dunia ini yang sebenarnya menunjukkan suatu keresahan yang luar biasa bagi orang yang memahaminya. Yang pertama adalah bahwa kita sudah sangat memahami bahwa nyeri adalah merupakan sesuatu yang sangat menjadi beban di dalam pelayanan kesehatan di dunia ini. Tetapi yang menjadi masalah adalah bahwa saat ini di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, kita sangat terbatas, masyarakat yang mengalami nyeri sangat terbatas di dalam mendapatkan akses. Akses terhadap penanganan nyeri yang komprehensif dan multidisiplin. Yang ada hanyalah pelayanan-pelayanan nyeri, unit-unit pelayanan nyeri, pain clinic, atau bisa disawatakan pain center, tetapi kemudian dia hanya berfokus pada modalitas-modalitas yang sangat seder, bukan sederhana, tetapi tidak menggambarkan suatu pendekatan yang komprehensif. Inilah mismatch yang banyak terjadi di dunia ini. Kita tahu nyeri menjadi masalah yang sangat besar, tetapi kemudian praktisi kesehatan hanya menyediakan layanan nyeri yang sifatnya tidak komprehensif dan multidisiplinary pain. Mengapa kita harus berbicara tentang multidisiplinary ketika ber, berbicara tentang pain management? Karena memang pada dasarnya kita mengetahui bahwa nyeri itu adalah merupakan sesuatu yang bukan hanya persoalan sensori, tetapi adalah merupakan emotional experience. Sehingga kita bisa ber, mengatakan bahwa pendekatan yang hanya melihat pada aspek sensori adalah tentunya merupakan pendekatan yang tidak akan bisa menjawab kebutuhan tentang bagaimana menangani nyeri dengan baik. Kita harus melihat aspek biological, tetapi kita lebih harus melihat aspek psychological dan sosial yang merupakan sesuatu yang justru menjadi sangat penting, terutama ketika teman-teman akan berhadapan dengan nyeri kronik maupun nyeri kanker. Kalau kita lihat gambar ini, seorang praktisi nyeri yang kemudian hanya berpikir untuk persoalan biological akan mendapatkan bahwa kita sebenarnya hanya bekerja pada hanya satu titik dari suatu persoalan nyeri yang begitu kompleks, terutama pada kalau kita berhubungan dengan nyeri kronik dan kanker. Sehingga kebanggaan kita untuk mampu melakukan suatu kegiatan, eh, tindakan-tindakan yang hanya berproses pada kemampuan kita untuk memblok proses-proses biological, itu adalah menjadi sesuatu yang tentu sangat tidak cukup untuk menghadapi nyeri kronik yang begitu kompleks. Biological, psychological, dan social factor. Sehingga, kalau kita melihat apa yang akan kita hadapi dengan seorang yang datang dengan nyeri kronik atau nyeri kanker? Kita tidak melihat hanya dari proses adanya kerusakan jaringan, adanya perubahan pada sensitisasi baik perifer maupun sentra, tapi ternyata kita akan berhadapan begitu banyak bagaimana aktivitas yang menjadi berubah, behavior daripada pasien-pasien kita, bagaimana kemudian treatment failure yang telah begitu banyak dihadapi oleh pasien-pasien, bagaimana impact-nya terhadap kemampuan dia dalam melakukan pekerjaan rutinitas sehari ataupun dalam kondisi sosial dan sebagainya. Bagaimana efeknya kepada aspek-aspek seperti gangguan tidur, anxiety, dan sebagainya. Belum lagi dengan masalah-masalah pengobatan yang tidak rasional yang menyebabkan side effect. Maka pada akhirnya seorang pasien akan menghadapi penderitaan dan disabilitas yang cukup besar. Nah, ketika seorang yang ingin berkecimpung di bidang pain management, kemudian hanya berpikir pada konsep biological, kemudian tidak melihat begitu banyak hal yang sangat kompleks dalam penganyari kronik, maka kita akan berhadapan dengan inadequate pain treatment. Saya sangat tertarik untuk membaca sebuah dokumen dalam Lancet di 1993. Bahwa seorang dokter yang mengatakan dirinya, berkecimpung di bidang nyeri ternyata berada dalam delusi. Banyak dokter yang merasa bahwa dia telah melakukan penanganan nyeri dengan baik. Sayang sekali, itu adalah sebuah delusi. Kita tahu bahwa delusi adalah kondisi di mana penderitanya tidak dapat membedakan hal yang nyata dan tidak. Dan bahkan kadang kalah dia harus meyakinkan orang bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia lihat adalah sebuah fakta. Mudah-mudahan, kita tidak terjebak 
di dalam konsep seorang dokter yang merasa telah melakukan penanganan nyeri dengan baik, tetapi ternyata bukan itu yang dirasakan oleh pasien-pasien kita. Mas Yawad sekalian, ber, berbicara tentang multidisciplinary pain management, kita betul-betul harus memahaminya secara mendalam. Itulah mengapa International Association Study of Pain pada 2021 yang mungkin kita bisa download bersama telah mengeluarkan suatu dokumen toolkit Development Manual Multidisciplinary Pain Center yaitu adalah merupakan MDPM itu adalah merupakan suatu integrated approach di mana kita melakukan multimodal treatment tapi dengan syarat kita melakukan collaborating multidisiplin Multidisiplin bisa diartikan sebagai closely together by participating in diagnosis dan treatment. Jadi kalau ada teman sejawat yang membuka pain center, kemudian tidak bekerja dengan closely together, masing-masing berjalan dengan pikiran masing-masing, maka bukan yang disebut itu yang disebut sebagai multidisciplinary pain management. Teman sejawat sekalian, kita harus tahu dan Pasti kita semua tahu bahwa multimodal approach of pain itu sangat kompleks. Dari semua yang ada ini, akan sangat sulit bagi seorang dokter untuk mempunyai kemampuan di dalam melakukan semua hal ini. Pun kalau seorang dokter mampu melakukan semua ini, maka dia akan terbatasi oleh waktu, terbatasi oleh kompetensi-kompetensi, dan sebagainya. Maka untuk itu, kita harus betul-betul memahami bahwa multimodal approach ini adalah sesuatu yang kompleks dan bukan hanya berada di awang-awang, tetapi kemudian mampu kita apply di pain center yang telah kita bentuk. Ini adalah sebuah jurnal yang ingin menyatakan bahwa dengan kurangnya interdisciplinary pain management program di suatu negara di rumah sakit, maka kita akan berhadapan dengan over treating of chronic pain. Over treating but inadequate. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan over prescription analgetik, terutama opioid. Bahkan yang paling menyedihkan kalau kita mengalami over utilization daripada tindakan-tindakan intervensi maupun pembedahan yang dilakukan. Dan kadangkala ini adalah sesuatu yang real, yang nyata kita hadapi di masyarakat kita dan pelayanan kesehatan kita di Indonesia. Kadangkala inovasi-inovasi yang dibuat oleh manufacturer-manufacturer kemudian melebihi clinical science yang kita pelajari sebagai seorang praktisi nyeri. Sehingga kita kadang kebablasan untuk melakukan tindakan-tindakan hanya dengan persoalan inovasi dan advance. Padahal kita tidak melihat secara jelas bagaimana evidence, bagaimana clinical science yang menyertai suatu inovasi ataupun advanced treatment. Dan itu akan berakhir pada kegagalan kita untuk mempertanggungjawabkan patient safety. Nah, inilah jurnal yang memberi gambaran kepada kita betapa pentingnya kita melakukan interdisciplinary pain management program. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lihat keuntungan daripada multidisciplinary dalam hal ini konsep interdisciplinary. Yang pertama adalah kita banyak sekali tapi saya akan mencoba beberapa saja untuk dengan sesuai dengan kenyataan dan realita yang ada di kita di Indonesia. Yang pertama adalah ketika kita berhadapan dengan multidisiplin kita akan memberikan suatu multidimensional diagnosis. Tidak sekedar biological diagnosis tetapi kita kemudian bisa memberikan multidimensional diagnosis. Yang berikutnya adalah ketika kita telah mampu menegakkan diagnosis secara multidimensi, maka kita akan bisa memberikan treatment yang secepatnya yang sesuai dengan diagnosis. Dan yang menguntungkan adalah bahwa treatment itu adalah individualized. Patient center individualized. Tidak semua pasien-pasien membutuhkan tindakan-tindakan tertentu kalau kita bisa mengembangkan multidimensional diagnosis. Keuntungan yang lain adalah kita bisa mempertanggungjawabkan treatment yang kita berikan sebagai suatu treatment yang up to date dan evidence based. Berikutnya adalah kegagalan kita melakukan terapi pun bisa kita tahu dengan cepat karena yang melihatnya bukan dengan dua mata satu orang dengan dua matanya tetapi dengan beberapa orang. Berikutnya adalah 
seorang pasien akan mempunyai confidence yang luar biasa ketika dia berhadapan ternyata dengan tim kolaborasi yang menangani nyerinya. Dan banyak lagi advantage-advantage, keuntungan-keuntungan dari multidisciplinary team management. Saya tidak mengatakan bahwa hal ini telah kami aplikasikan dengan baik, karena ini hanya merupakan suatu tantangan kita ke depan di dalam melihat konsep penanganan nyeri yang lebih baik di Indonesia. Apa barrier ketika kita berbicara tentang multidisciplinary atau interdisciplinary pain management? Yang pertama adalah, kita harus memahami betul kompetensi dari masing-masing medical provider. Ini menjadi kunci yang penting, karena di sini ada aspek legalitas, aspek medical legal, dan aspek patient safety. Hanya orang-orang yang berkompetensi yang bisa melakukan suatu tindakan yang tentu bisa berakibat baik maupun di satu sisi bisa mempunyai efek samping atau komplikasi. Yang berikutnya barriers yang ada di Indonesia adalah masih banyak dokter yang merasa bahwa dia mempunyai satu modalitas yang kemudian dia bisa gunakan untuk semua keluhan-keluhan nyeri. Jadi one for all. Nah ini menjadi sesuatu yang sangat kita harus hindari dan menjadi challenge bagi kita untuk bisa kita kurangi. Berikutnya adalah interdisciplinary collaboration. Ini adalah hal yang sangat klasik, yang sangat sulit kita kembangkan di Indonesia. Dan saya kira saya sangat berbangga hati karena teman sejawat di Malang telah bisa mencoba untuk melakukan interdisciplinary collaboration. Apa beda interdisciplinary collaboration dengan multidisciplinary? Tidak banyak yang berbeda. Tetapi yang membedakan adalah Komunikasi antar mereka itu adalah sekali lagi closely together. Diagnosis dan treatment yang ditegakkan dan diberikan kepada pasien itu adalah hasil dari komunikasi dan diskusi kita terhadap satu orang pasien. Ya, sudah bisa, sudah bisa. Inilah okay, yang makasih. menjadi Halo? perbedaan Jadi, saya, yang saya, sangat saya jelas punya... antara okay. interdisciplinary dengan multidisciplinary. Bahwa kita betul-betul menegakkan diagnosis, melakukan treatment, itu berdasarkan atas persetujuan keilmiahan dari begitu banyak sudut-sudut pandang dalam perspektif keilmiahan. Tidak hanya berdasar pada kemampuan satu orang untuk melakukan sesuatu, tetapi didasarkan pada suatu kolaborasi bersama dan komunikasi bersama. Itulah idealnya interdisciplinary collaboration. Tentu, itu tidak mudah bagi kita di Indonesia yang telah terbiasa dengan egosentris keinmiahan kita masing-masing. Tetapi saya kira teman-teman sejawat di Malang dalam kesempatan ini telah mencoba untuk membuatnya menjadi mudah diaplikasikan. Saya tidak ingin menggambarkan satu persatu tentang bagaimana peran, kapasitas, dan tugas dari masing-masing uh, healthcare provider atau dokter atau uh, perawat yang ada di dalam suatu pain center, tetapi saya ingin menggambarkan bahwa hal ini telah dinyatakan dengan sangat baik oleh ISP dokumen dalam multidisciplinary pain modul. Tetapi di antara semua yang bekerja di dalam healthcare provider, ada tiga yang harus mereka miliki. Yang pertama adalah, semua yang bekerja di pain center harus memahami betul bahwa dia harus memberikan kontribu dia harus memberikan kontribusi pada bukan hanya masalah biological tetapi juga masalah psikosocial karena semua orang yang datang di pain center adalah rata-rata pasien dengan nyeri kronik dan kanker yang sudah berhadapan dengan bio psikosocial problem yang kedua kalau dia sudah memahami itu dia harus yakin kita harus tahu bahwa semua staf yang bekerja bukan hanya dokter tetapi perawat bahkan Tenaga-tenaga non-medis yang mensupport pain centers harus mempunyai kompetensi di dalam biopsychosocial itu. Dan yang berikutnya, yang paling sulit adalah komit pada semua member untuk melakukan kerjasama multidisiplin. Dan saya kira kalau tiga hal ini telah terbangun dengan baik dengan teman-teman sejawat di Malang dan tentu juga di teman-teman di beberapa daerah yang lain, maka insya Allah Multidisiplinary pain management ini menjadi sesuatu yang akan semakin banyak kita dapatkan di Indonesia. Teman saya sekalian yang terakhir, 
adalah bahwa sebenarnya di Indonesia kita telah memiliki regulasi hubungannya dengan pain treatment di rumah sakit. Yang terakhir adalah kita tahu bahwa pain adalah multidisme fenomena dan tentu kita harus mengakses dan mentreatnya dengan so, menggunakan ini, framework ini. Dan multidisciplinary approach inilah yang menjadi jawaban dengan catatan bahwa apapun yang kita lakukan dalam multidisciplinary approach itu adalah patient center, bukan lagi doctor center. Kita memang bisa melakukan tindakan intervensi, kita bisa melakukan tindakan pembedahan, tetapi sekali lagi semuanya kita lakukan berbasis pada keuntungan bagi pasien, bukan karena kita mampu melakukannya. Saya kira itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan sangat uh, penghargaan yang luar biasa kepada teman-teman di rumah sakit uh, Universitas Berjaya yang telah meluncing uh, multidisciplinary pain center. Terima kasih cukup untuk dari saya, Bidahi Taufik Wahidaya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Dr. Am Takdir Musba SPAN KMN atas pemaparan yang sungguh luar biasa. Setelah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita akan mendengarkan presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Ahusni Tanra SPAN PhD selaku pendiri Perhimpunan Sakit Indonesia. Hadirin sekalian, mari kita bersama sambut Bapak Profesor Dr. Ahusni Tanra SPAN PhD. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Untuk hadir pada acara Grand Launching Pain Center Rumah Sakit Universitas Bidai Hari ini saya sangat bangga dan bergembira sekali atas pembukaan daripada Grand daripada Uh, pain Center Rumah Sakit Universitas Brawijaya yang multidisciplinary uh, pain and palliative care center. <tuh> uh, saya sebelum mendapat topik cancer pain management, tapi sebelum saya membawakannya, saya mengucapkan selamat dulu mulai daripada Bapak Rektor, Dekan Fakultas, uh, Direktur Rumah Sakit, Uh, Ketua Prodi selamat atas uh, pembukaan multidisciplinary pain center dan palliative care ini. Ini suatu karya yang luar biasa dan tentu ini tidak dilakukan oleh uh, Dr. Siti uh, uh, Dr. Uh, Pestiawan saja, tetapi dibantu oleh banyak uh, orang seperti apa yang dimukakan oleh Dr. Willy. Dan teman-teman lainnya <tuh> eh, Saya sangat bangga kepada uh, Dr. Kristiawan Yang bisa memulai suatu karya besar Dan ini menjadi sejarah di Indonesia Bahwa uh, uh, multidisciplinary dan pain center itu Pertama dibuka di Malang Uh, jujur, saya sebenarnya bermimpi untuk membuat pain center yang pertama di Indonesia. Tetapi saya nggak mampu, walaupun demikian, saya tetap berbahagia dan berterima kasih karena saya uh, salah satu anak yang pernah saya didik yang bisa lebih maju daripada saya. Uh, sekali lagi selamat Dr. Kristiawan. Uh, saya selalu men meng mengatakan bahwa saya, engkau adalah salah satu anak didik yang saya banggakan dan ternyata engkau telah membuktikan bahwa pantas. Bapak, Kalau mohon maaf bangga. sebelumnya. Mungkin kameranya bisa diturunkan sedikit biar lebih terlihat jelas. Baik Bapak, terima kasih. Bisa dilanjutkan. Sudah ya? Suaranya cukup ya? Sudah Bapak. Jelas juga okay. Bapak suaranya. Jadi judulnya adalah Cancer Pain Management dan ini adalah ilmu dasar untuk mengalami, melakukan pengelolaan nyeri kanker. Jadi uh, saya uh, 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 
Apa yang saya ingin kemukakan di sini adalah apa itu nyeri kanker, penyebabnya apa, tipenya, bagaimana mengaksesnya, dan bagaimana mengelola secara farmakologi. <tuh> Apakah betulkah nyeri kanker itu sangat menyakitkan? Ya, Ini contohnya bahwa pada pesin-pesin kanker terutama yang terminal, Begitu hebatnya nyerinya sehingga uh, bukan hanya pesin itu akan merasakan bahwa jiwanya turut hancur karena nyerinya. Bukan hanya fisiknya, tapi jiwanya pun turut hancur karena uh, nyerinya itu. Ini contoh dari nyeri kanker di Afrika. Di India pun sama, bahkan di Indonesia pun begitu juga. Walaupun dia sudah dapat obat, tapi belum bisa dihilangkan secara sempurna. Nah, bahkan di Eropa pun juga terjadi demikian. Ya, ini di Western. Walaupun dikelilingi obat-obat, tetapi tepat, tepat masih tetap juga masih mengalami suatu kesulitan menghilangkan nyerinya. Kenapa begitu? Karena apa? Karena dari semua simptom penyebab nyeri, akibat daripada nyerinya itu, maka semua simptom karena kankernya, maka nyeri merupakan hal yang paling ditakutkan. Begitu didiagnosa orang didiagnosa nyeri kanker, maka yang timbul di benaknya nyeri. Nyerinya yang timbul di benaknya. Pada suatu penelitian di Wisconsin, tahun lapang, lama ini, tetapi ini satu data, 69 penderita kanker itu bermaksud untuk membunuh diri karena nyerinya. Dan Uh, keluhan utama yang membawa orang pergi ke dokter untuk mendiagnosa apakah dia kanker adalah nyeri dan yang kedua adalah uh, uh, pembengkak pem penonjolan ada sesuatu yang menonjol di dalam tubuhnya ini jadi dari banyak keluhan yang diperasakan oleh pasien yang paling menonjol itu adalah keluhan nyeri yang membawa dia ke dokter Nah, apa yang dimaksud dengan nyeri kanker? Kanker nyeri kanker itu bukan suatu satu entitas nyeri saja. It's more complex bahkan multifaktorial. Ya, nah, ini yang dikemukakan oleh Dem Cicely Mary Sonder pada 67. Dia menyebutnya nyeri kanker itu sebagai total pain atau nyeri total. Apa yang dimaksud dengan nyeri total? Diri, terdiri dari faktor biologis yang dikemukakan tadi juga oleh uh, dokter takdir pada uh, nyeri, nyeri kronik. Jadi selalu ada faktor biologisnya. Ya, tapi di sini juga terjadi emotional distress, jadi faktor, sos, faktor psikologiknya, faktor sosial, bahkan faktor spiritual. Kalau nyeri kronik hanya sampai... Eh, 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 sosial tapi spiritual tidak masuk tapi pada nyeri kanker makanya nyeri kanker disebut sebagai bio psiko sosio spiritual disease <tuh> nah total pain itu jadi faktor fisik psikologik dan spiritual maupun sosial yang kita bahas yang paling banyak kita lakukan dalam hal ini adalah physical distress misalnya hanya terbatas pada nyerinya tapi kalau nyerinya ini kita bisa kurangi, maka faktor-faktor lain juga akan berkurang. Jadi ini kalau kita tidak lakukan hal-hal yang bisa terjadi, gangguan sosial, gangguan spiritual, takut akan kematian, ya, dan faktor psikis, ya, anxiety, fear, asat, depresi, dan lain-lain sebagainya. Jadi inilah yang disebut sebagai total dan kata lain bahwa pada penderita kanker bukan hanya nyeri yang physical stress yang harus diperhatikan tetapi faktor sosial, faktor psikologik dan faktor-faktor spiritual. Tanpa memperhatikan keempat faktor ini kita tidak bisa menghilangkan nyeri secara sempurna. Apa yang menyebabkan pada physical stress atau physical pain? Physical pain seluruh <tuh> Uh, sumbernya paling banyak adalah karena kankernya sendiri 93 persen, 
karena uh, pengobatannya 21% dan tidak ada hubungannya dengan kankernya. Jadi tiga faktor ini yang merupakan sumber daripada nyeri pada pasien kanker. Karena kankernya kita tahu bahwa kanker itu memakan jaringan di sekitarnya sehingga selalu ada inflamasinya. Dia juga menginvasi saraf sampai maupun plexus maupun organ-organ rongga bahkan bisa metastase di tempat lain di, di, di tulang sehingga menyebab di tempat lain dan kalau pada tulang bisa menyebabkan fraktur spontan. Ini contoh kanker kena jaringannya, kena kankernya, nyeri kena kankernya, nyeri kena pengobatan, pengobatannya bisa tiga, kita semua tahu bahwa pengobatan daripada kanker itu adalah pembedahan kemoterapi atau radio, radioterapi. Ya, ini kena postmastectomy, selalu kita lihat bahwa pada pasien-pasien begini, dia akan sakit, bahkan dia bisa merasakan pantun breast pain, artinya dia merasa mau Uh, apa mendebarkan masa bahwa mamanya masih ada ada dan merasa sakit pada mama yang sudah diamputasi dan termasuk nyeri pada daerah lengan ya karena kemungkinan kemoterapi menyebabkan neuropathic pain ya radiasi seperti terbakar ya atau bisa juga disebabkan karena tidak ada hubungan dengan kankernya tapi karena terjadi herpes toter akibat dari kakak kankernya itu sendiri, imunitasnya menurun sehingga mudah terjadi herpes toter, mukositis bisa terjadi osteoartritis ya, atau muskoskeletal pain. De- <tuh> nah, ini karena terjadi uh, immunocompromised state, jadi bisa terjadi uh, herpetic mukositis, osteoartritis. Ini yang harus kita ketahui dulu sebelum memberikan pengobatan kanker. Lesson one, mengenal penyebab nyeri kanker. Yang kedua, tipe nyeri kanker. Tipe nyeri kanker sebenarnya sederhana, Pak, sangat kompleks, bukan hanya nociceptive pain dan neuropathic pain, yang bisa, ya, tetapi ada yang disebut episodic pain. Episodic pain ini hanya terjadi pada nyeri kanker. 40-80 persen itu merupakan tantangan yang besar untuk mengobat mengobatannya. Episode pain itu bisa dalam bentuk spontaneous breakthrough, eh, spontaneous breakthrough pain. Yang kedua, incident pain dan yang ketiga, end of dose. Tiga macam ini merupakan episodic pain. Hmm. Saya kira semua kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan nociceptive pain. Ya, nociceptive bisa somatik, ya, bisa somatik itu well localized, lokasinya jelas. Ini contohnya, bisa karena visceral, ya, fully localized. Ya, beda-bedanya dengan somatik, dengan visceral, karena visceral itu lebih merata, diselu, tidak bisa, tidak well localized. Jadi, dan pasien akan merasa sakit berat. Kenapa sakit berat? Karena pada visceral pain itu uh, stimulasi simpatiknya lebih dominan, sehingga kelihatan pasien lebih Uh, uh, lebih uh, apa uh, kelihatan pasien lebih sakitnya lebih berat nampaknya <tuh> yang kedua neuropatik pain ya neuropatik pain itu kita semua sudah tahu bahwa neuropatik itu adalah karena ada injury atau lesi daripada saraf periper maupun sentral ya saraf akibat kerusakan saraf itu menjadi sumber firing sehingga terjadi spontaneous nyeri spontaneous ini gejala-gejala daripada neuropatik pain ya. Semua keluhan utama yang selalu pada neuropatik pain pasien biasanya mengeluhkan bahwa dia itu merasa nyeri yang lain dari yang lain. Umumnya dia merasa bahwa seperti terbakar, kesemutan atau seperti eh, stabbing di iris pisau atau kontak listrik bahkan sampai kepada terasa seperti eh, freezing seperti eh, memegang es. Hmm. Mix pain, jadi yang, ini yang paling sering. Jadi hampir semua sangat jarang sekali pasien kanker itu hanya memenit, mengeluh satu nyeri, tetapi paling banyak adalah dua. Hanya 20 persen yang satu dan 80 persen yang memiliki dua nyeri, tapi ada yang 30 persen bisa lebih daripada uh, empat macam nyerinya.
episodic pain ini episodic pain ini terjadi tiba-tiba suatu nyeri yang terjadi secara tiba-tiba dan sangat mengganggu pada pasien yang sudah mendapatkan pengobatan yang yang adequate dengan uh, opioid misalnya nah ini spontaneous pain jadi ini ini spontaneous pain incident pain dan end of dose ini yang dimaksud dengan breakthrough pain artinya pasien sudah mendapatkan opioid dan dia sudah sebenarnya analgesi sudah tercapai satu analgesia terutama kalau sudah mendapatkan opioid loan acting tetapi ada tempat saat tertentu uh, timbul terjadi suatu serangan yang tiba-tiba yang tidak tahu apa penyebabnya dan tidak tahu apa penyebabnya itu yang disebut sebagai break uh, break through pain <tuh> dan, hmm. kalau insiden pain ini terjadi kalau dia mau melakukan suatu kegiatan jadi weight bearing terutama kalau sudah ada metastase tulang mau mengganti pakaian atau pindah tempat tidur, batuk dan sebagainya ini akan menyebabkan nyeri tersendiri yang disebut sebagai uh, incident pain ya. Jadi ada dia bisa meramalkan bahwa dia akan terjadi sakit kalau dia mau batuk atau dia mau bergerak. <tuh> End of dose. Ini adalah inadequate dose. Artinya interval pemberian obat itu tidak sesuai dengan farmakokinetik dari obat tersebut. Misalnya begini, jadi dia sudah hilang habis nyerinya, sudah habis obatnya, jadi sudah nyeri tapi belum diberikan uh, uh, tambahan obatnya. Sehingga kalau dinaikkan levelnya, maka endopin ini bisa teratasi. <tuh> jadi mengenal jenis nyeri kanker, yang kedua yang harus kita tahu sebelum pengobatan adalah mengenal nyerinya. Setelah tadi mengenai, mengenal penyebabnya, sekarang tipe nyerinya, dan yang ketiga mengakses nyeri. Jadi nyeri kanker harus diakses apa kualitas nyerinya, apakah nosisiptif atau neuropatik atau intensitas nyerinya dan ini yang penting apakah nyerinya ringan, nyeri sedang atau nyeri berat ya. Dengan cara mengukur ini saya kira semua sudah tahu ini visual allen loss coil tidak menggunakan um, apa tidak menggunakan satu merupakan satu garis saja yang biasanya diukur dalam 100 mili dan ditunjukkan ditentukan berat nyerinya setelah di pasien menentukan tempatnya atau tempatnya ya kalau begini ini numerik saya kira semua sudah tahu jadi ini sudah ditentukan sendiri sudah ada angkanya sehingga pasien bisa menemukan menunjuk di mana dia berada apakah di mild moderate atau severe ya one baker ini dipakai pada anak yang kurang dari tiga tahun atau orang tua yang tidak bisa berkomunikasi ya ada ada enam gambar yang dilihat satu sangat tertawa dan sampai sangat senyeri kalau yang Uh, uh, menangis ya uh, Hombaker ini jadi jadi dari 0 sampai 5 uh, dan itu dikonversi kepada angka kalau 1 sama dengan 2 dan 5 sama dengan 10 saya kira semua uh, dan yang jadi yang ketiga lesson itu intensitas nyeri harus diukur sebelum pengobatan nyeri setelah kita tahu bahwa kita menggunakan basic principle dari pengelolaan nyeri kanker yaitu menggunakan three step ladder dari WHO tahun 1986 nah, ini 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 three step ter WHO 86 dia sudah menggunakan ini luar biasa karena dia sudah menggunakan multimodal analgesia walaupun sebenarnya pada waktu itu istilah multimodal ini belum diketahui mungkin karena multimodal itu baru 95 Nah, kalau pasien datang dengan keadaan yang lebih awal, misalnya hanya cukup diberikan uh, paracetamol, HP-HP atau NSAID, -AP, dan kalau itu tidak bisa, baru kita tambah dengan op opioid lemah. Opioid lemah, dan kalau opioid lemah ini pun tidak bisa, maka kita ganti dengan opioid eh, berat. Yang biasa, kesalahan teman sejawat lainnya biasanya, karena dia 
memberikan uh, strong opioid tanpa menam memberikan suatu parase uh, non opioid ini harus selalu dikombinasi obat-obat sekarang selalu harus dikombinasi agar supaya efektivitas jadi ya, menggunakan multimodal <tuh> jadi ini sama saya kira ini ya saya nah, dalam memanfaatkan Uh, guideline dari Barat ada lima esensial konsep yang harus di, diingat dan diikuti. Yang pertama, selalu memberikan by the mouth. Jadi pasien selama masih bisa minum, dia tidak, dia harus diberikan per oral. Yang, nah banyak kadang-kadang teman sejawat lainnya yang tiba-tiba begitu saja, begitu mengeluh sedikit, bukan lagi diberikan per oral, tapi diberikan dengan IV atau dengan cara yang lain. Yang kedua, by the clock, ya. Sakit atau tidak sakit, pada waktunya makan obat harus dimakan. By the leader itu bertingkat. Nah, sekali lagi di sini pun juga harus by individual. Individual ya, seperti tadi dikemukakan Dr. Padit. Dan yang terakhir, with attention to detail. Kita harus mengulangi, mengulangi apa yang terjadi, memeriksa apa yang kenapa kurang masih, masih pasti mengelus nyeri. Mungkin salah diagnosa masih kurang tepat. Jadi, jadi by the mouth, by the clock, by the ladder, by the individual, the attention to detail. Selalu mencari apa penyebabnya, apa yang masih kurang, kenapa keluhan apa yang muncul. Ini disebut sebagai uh, attention to detail. Nah, ini contoh, salah satu contoh yang paling sederhana bahwa kita tidak bisa memberikan menyatakan memberikan obat pasien dan baru mengatakan ini empat kali satu atau tiga kali satu harus ditulis jamnya menurut ini karena berbagai macam obat yang didapat ada yang bekerja masa kerjanya enam jam ada yang bekerja kerja yang dua jam atau ada yang empat jam sehingga harus diberikan sesuai dengan masa kerjanya hmm. ini contoh ada pasien residen yang mengerjakan visita menerangkan bagaimana menggunakan obat-obat itu harus diminum sesuai dengan waktunya ya ini satu pasien sudah mendapat lima macam obat hmm. key sukses untuk uh, cancer pain management itu adalah evaluasi dan asesmen yang berulang-ulang ini yang disebut sebagai with attention to detail assessment treatment and reassessment at least once once a day ya kita paling kurang kalau guideline fail WHO ini eh, sudah gagal artinya tidak bisa kita atasi nyarinya barulah kita berpikir kepada in, tindakan intervensi 85 95 persen keng kanker bisa di dikontrol dengan cara uh, uh, WHO guideline ini jadi hanya 5 sampai 5 pasien yang ini yang masih menyeri dan itu yang perlu dilakukan intervensi pain management oleh dokter anestesi atau dokter lain yang memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi <tuh> ini. Jadi setelah step 3 gagal baru kita ke step 4 yang melakukan lakukan nerve block, epidural, PCA, neurolytic, neuro, neurolytic block dan uh, spinal stimulation. Nah, yang ini cancer pain. Hmm, jadi kita lihat bahwa 85 90 persen step dengan uh, uh, bisa hilang dengan three step double double WHO. Nah, hanya 15 persen yang melakukan intravenous, ya. Dan kalau intravenous pun tidak, baru kita lakukan epidural. Dan hanya 1 sampai lima persen memerlukan nerve block. Nerve block. Jadi, karena nyeri kanker itu semua bukan hanya satu entitas, tetapi sangat kompleks dan multifaktorial penyebabnya, maka kita butuhkan integration multidisciplinary approach seperti yang dikemukakan tadi Dokter uh, Takdir. Kita perlu dia perlu Dokter Narsisi Multifaser, dia perlu cancer therapy, surgery, physiotherapy, occupational therapy, psikolog. Dan spiritual care, ini bedanya dengan chronic pain, karena di sini spiritual care juga diperluakan. Dan bahkan ke sekarang ini ada kedokteran nuklir yang kadang-kadang bisa membantu kalau sudah banyak metastase di tulang. 
Nah ini selalu jadi jangan lupa faktor psikologis dan spiritual supportnya. Nah, kita berharap bahwa terminal cancer itu mudah-mudahan bisa uh, bisa bisa begini di malam ini pada satu saat bahwa terminal cancer ini seperti ini tidak ada keluhan nyeri. Hmm. Ini sebagai penutup bahwa since cancer cannot be cure effectively then let them die with free of pain with iman. Karena kanker sampai sekarang kita bisa tidak bisa me, me, mengobatinya nah, secara kuratif maka kita harus bisa menghilangkan nyerinya. Dan ini adalah tugas semua dokter. Karena tugas semua dokter dimukakan oleh Ambo Ambroise Pere tahun abad ke-16 bahwa to cure is sometime. Artinya menyembuhkan itu kadang-kadang. To treat is often. Mengobati itu banyak kali. Banyak kali. Tetapi To comfort it's always dan kata lain semua dokter bisa harus bisa men- men- menghilangkan nyeri. Saya bermimpi bahwa suatu saat nanti di Malang semua dokter umum bisa mampu mengel- mengelola nyeri dengan baik. Harapan saya demikian. Sekian terima kasih banyak. Semoga ada manfaatnya. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Husni Tandra SPAN PhD atas paparan materinya. Baik, sebelum kita memasuki acara kita yang selanjutnya Bapak Ibu, informasi untuk Bapak Ibu semuanya dapat mencantumkan Uh, pertanyaan pada kolom chat di aplikasi Zoom dan saat ini we go to the next agenda we will listen about pain specialist concept that will that will be delivered by Mr. Chris CP Fisers MD PhD FI PP GPL PI from Netherlands and for that for Mr. Chris time is yours Dear colleagues and friends of the Pain Center of Ruwaya University Hospital, it's an honor and a privilege for me, Chris Fischers. I'm a professor in Nijmegen in Pain and Palliative Medicine. I'm a past president of the World Institute of Pain, and I'm the current chair of the Board of Examination. I'm also the current chair of the Pain Alliance in the Netherlands, which is a chapter of EISB. So it's really an honor and a privilege for me that I can speak together with the director of the Ruwaya University Hospital, the director of the Dr. Saiful Anwar General Hospital, the major of Malang City, the major of Batu City, the regent of Malang District, and then all my friends and colleagues, wonderful people, Dr. Istiawan Muji Laksono, Dr. Takdir Musba, and my good friend from IASP, Dr. Husni Tandra. I, I met him in Nijmegen for the PhD of, of Willy Halim. It is really a very, very special moment due to the pandemic because I really love to be in your place and, and to be real time and live at your area. I, I hope one day we will have the chance again to come together to meet and greet and, and to have a wonderful dinner together and, and to visit your wonderful pain center and hospital. So, so thank, thank you for your invitation, and, and I really hope that God bless you all, and, and that you all stay stay that you all stay safe uh, in these areas and in these times. So now my lecture. The World Institute of Pain is a global institution of science and education, training, certification, but most important, lifelong learning. And our society is more than 26 years old started in 1993 to the GPs and primary care. And that should be the framework of this multidisciplinary pain rehabilitation program. And we call that the bio, psycho, social, but most spiritual model for pain. Because we know that people, when they are happy and their spiritual life and existential life can be included, 
we can reach the best possible outcome and highest quality of life for your patients and their families. I will talk to you today about the interventional pain as a specialty around the world and where we are with that specialty. So thank you for the invitation. I'd show you here my disclosures. I have no paid honoraries outside of my university. I do have a lot of research grants. I'm a past president of WDIP and the current president of the Dutch Pain Society. We call that now the Pain Alliance in the Netherlands, the oldest pain society in the world. We owe a lot to big leaders who were teaching us and who were guiding us towards our knowledge we have today. You recognize here John Bonica, Prithvi Raj, Menno Sluiter, Gabo Rax, Ricardo Ruiz Lopez, Serdar Erdine, and a lot of other people. And some of these are already deceased, but all of them were big teachers and learned us how to perform interventional techniques. And why is that so important? The mission of WIP is to alleviate the disparity that exists in pain medical education curricula, bringing together the most recognized experts in pain medicine to facilitate consensus building through education, training, and certification of physicians. By facilitating the development of clinical practice standards for the assessment and treatment of pain medicine syndromes, and thereby championing and judicious, safe and efficacious performance of interventional pain techniques. As you can see here to all our world workshops and symposia we give all over the world. It's online and it's live educating people for the best possible outcome. Learning by doing. And we have every three months a training course for our fellows who are preparing for FAPP examination or SIPS examination in cadaveric bodies people gave their body for science and for best optimal care. And our best teachers are there to educate how to place in the best possible way your needle or your interventional electrode yeah, and to prevent complications, but to offer the best possible outcome. Pain is a disease in its own right. And that's really important. It was stated by David Niff, one of the past presidents of WIP, and by Marshall DeVore from Israel both. They stated pain is a chronic disease in its own right. And we are so happy that next year, Double WHO will launch the start of the ECD-11 code, which make pain visible in all medical practices all over the world. And from that moment, we will be visible and we will be have the opportunity to give the best possible treatment to patients. And why is it so important to educate and to train, but also to do certification, examination programs? Because the more you train, the more you are educated, the more you give education, the better the outcome and quality of your pain medicine program is for your patients. And that's what is calling us every day for learning and teaching to each other. That will give quality and the best possible outcome. Because as was teached already by Hippocrates 3,000 years ago, primum non nocere, first do not harm. We will bring together your individual clinical expertise, the highest level, with the best possible external evidence and combined with what is important and values for patients and fits in their expectations so that we have healthy people again for the next few years all over the world. And for that, you need to be a very high skilled medical expert with good competences. And we use for that the can match model. You can look it up at the Royal College. Yeah, you should be a top professional. You should be a communicator, a collaborator, a leader, a health advocate and a scholar. And all together, you are a big leader for your pain center, teaching your personal teaching other people, teaching fellows, teaching other medical doctors and nurses from all over your country and giving the best possible education. So pain is nowadays a specialty, algology or pain medicine. And we should really work for this highly specialized approach all over the country and in your area. Pain medicine requires a pain specialization program for experts. And for that, we ask the question to you, who exactly is an interventional pain specialist? What is his training program? 
What is the supervision program? What is the teaching? What is the examination? And at the end, what is the best possible outcome he can offer, she can offer to a patient? So we are very proud to, to educate every day. I really love it. You should love it because we can teach GPs and all people in primary care for most of the people how to know basic skills in the area. And that is important because people should be referred to you when it's really indicated. For that, you have to teach, you have to involve your primary care professionals in your pain center at a long distance so that people from far away can be helped also in your pain center. And in your pain center, you need experts in pain medicine for the very few cases with special pain syndromes who are needed for interventional and complex treatment strategies. That is really important. Interventional pain medicine is a wonderful area. You can have very good outcome of your treatment. However, you can have very bad, bad outcome and very high complications of which your patients are suffering a lot. So you should be trained to avoid these complications and to give the best possible outcome. And you should really learn and have good competence and skills to do that. For that, we developed within WIP the, the quality cycle of Daming. You can also read it up on the internet. For that, you need a plan. You need to do something. You have to check regularly if you are doing what you planned and you have to act every day. For that, you need guidelines. For doing, you need education and training because your hands and your head should know what to do and how to do. The check will consist of a certification of you as an individual doctor, proving that you have high quality and for your pain center for a visitation so that we can give a quality stamp to your pain center as one of the best of the whole country. And finally, you have to be a pain specialist in your area and in your country. Take your leadership. WIP developed a lot of material and a lot of programs. First of all, we developed a lot of guidelines you can make uh, knowledge of and you can study. The Book of Evidence-Based Interventional Pain Medicine, our journal, Pain Practice, the Atlas of Pain Medicine Procedures from Peter Staats, our current president, Peripheral Nerve Entrapments, the Interventional Pain Preparative Book for FIPP, which was made by Aki Stokatsky, guidelines. From there, we go to education. Here, under the leadership of Gabor Rax, every day still teaching to people all over the world to how to perform the best possible treatment for your patient. From there, you will go for your personal examination, like FIPP and SIPS. Dr. Rawan is a graduated fellow in interventional pain practice, and we are very proud of his leadership. You should make a visitation of your pain center by a special team, which is called the EPPOR team, and who will check that you are performing all techniques in a real high skilled and competent way. And then you can call yourself a center of excellence in pain practice. And finally, you should be that pain specialist who is teaching other people all over the world. For that, you have best possible outcome and a very happy patient. This happy patient will return to his family, can be reintegrated in his work and can have a good future for his children and family and I think that counts in life every day. Avoid and eliminate the suffering of those who suffer. You can see here again all the books and all the material to make your choice and to study and to prepare for the examination. That's a lot of work. It's hard studying, but it's really worth to go that pathway for the next future of the next generations. A lot of people were very successful by completing their examinations for FIPP and CIPS. And I hope really one day I can all of you meet in that examination and be sure I will be a very serious man, but at the same time, I will be so proud that you will have your diploma. We see a lot of areas coming up in that program. We have Africa, Asia, we have Europe and South America. These places really are growing areas for our examination and for certification, growing areas for interventional pain medicine and eliminating 
the opioid and all what's concerned. <coughs> Who is a pain specialist? As the field of medicine learns more about the complexities of pain, it has become more important to have physicians with specialized knowledge and skills to treat these conditions. Therefore, a pain management specialist is a physician with a special training in the evaluation, diagnosis and treatment and follow up of all different types of pain, including an in-depth knowledge of the physiology and anatomy of pain, the ability to evaluate patients with complicated pain problems, an understanding of specialized tests for diagnosing painful conditions and follow up, appropriate prescribing of medications to varying pain problems, and very skilled to perform procedures such as nerve blocks, spinal injections, and other interventional techniques. The pain management physician is uniquely trained to use this knowledge safely and effectively to help his or her patients. We have a lot of terms nowadays within the literature, within the PubMed area, interventional pain management, interventional pain specialty, interventional pain practice, interventional pain specialist, but I rather prefer a specialist in pain medicine and a specialist in and a specialty of pain medicine. Yeah, as a comprehensive pain management integrated pain program yeah, with multi interdisciplinary pain management and transdisciplinary pain management. It's really important to collaborate with your colleagues and not, not only to place needles, but also a wonderful psychological, psychiatric, neurosurgical, orthopedic program. Because you need all these people as a specialist additive to your own skills and competences. Therefore, we see even that a pain specialist can be too general. More and more, in some areas, we have a minimal invasive pain specialist. We have a regenerative pain specialist, a rehabilitation pain specialist, a surgical pain specialist, and a radiological pain specialist. And all know something very specific and dedicated. But they should be all member of a comprehensive pain management program with multi inter and transdisciplinary team approach connected to the GPs and primary care. And that should be in the framework of this multidisciplinary pain rehabilitation program. And we call that the bio, psycho, social, but most spiritual model for pain. Because we know that people when they are happy and their spiritual life and existential life can be included, we can reach the best possible outcome and highest quality of life for your patients and their families. Really important to look at. We have special training program and specialty in pain all over the world coming up. In the North Americas, in Europe, in Australia and New Zealand, in Asia. And please connect to other countries and other pain centers, other pain societies like EASP, like EFIC. Yeah? And come together with WIP and train and educate your people, but also exchange your ideas and become strong. And I'm so happy that Professor Husni Tandra, as a chair and the president of the Pain Society, is also at your area for now. I give you here the connections for our FIPP and SIPS exam examination possibilities, but go to Dr. Wawan. He can teach you and educate, and he can really explain how to applicate and do it now already so that we know who are the candidates for next year, because because of the pandemic, it's more difficult to plan a good examination program. I hope with my lecture and with the opening of your pain center that this statement of Abraham Moslo will no longer be true in your area. If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. I hope that you, as a real pain specialist, with all the techniques and skills and competences of multidisciplinary pain approach, can have a wonderful program in your pain center. So go ahead and follow your best example of your country. I'm so proud of Willy Halim, who made a wonderful book with a lot of approaches for pain, who wrote a wonderful PhD document. You can see it here, his book on the PhD. Yeah, you can see the leaders of the future and the leaders of your pain center. I'm so proud I was invited and I really hope one day I can be with you in your pain center. Amazing 
presentation. Dan Bapak Ibu hadirin itu tadi kita sudah mendengarkan seluruh materi dari pemateri yang luar biasa. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah menyampaikan materi uh, yang um, sungguh luar biasa. Uh, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Nufil Hanani RMS uh, selaku Rektor Universitas Brawijaya. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Dr. Wisnu Berlianto MSI Med SPHK selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dr. Uh, Profesor Dr. Dr. Sri Andarini MKS selaku Direktur RSUB. Selain itu kami juga uh, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Ahusni Tanra SPHN PhD selaku Founder of Indonesian Pain Society. Setelah itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Dr. AM Takdir Musba selaku President of Indonesian Pain Society dan yang terakhir Bapak Dr. Ristiawan Mujilaksono SPHN KMN FIPP selaku Head of Pain Center RSUB. Dan dengan berakhirnya penyampaian materi hari ini, menandakan bahwa kita juga berada di penghujung acara Grand Launching Pain Center RSUB pada hari ini. Selain kepada para pemateri, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh para seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk melalui rangkaian acara hari ini. Kami tentu sangat menghargainya. Untuk itu, saya Belinda Amanda. Dan saya Suryo Subroto. Mewakili Panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika banyak kesalahan yang terjadi selama acara berlangsung. Dan kami berharap kita bisa bertemu di lain kesempatan. Untuk itu, akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.